Raquel Nkunku. And it's an excellent finish from the man who's been at the center of everything so far for Leipzig. He's the Bundesliga's player of the 21-22 season. Better than all the Bayern stars. Christopher Nkunku. So who is Nkunku? We met the people who know best, his youth coaches in France. And of course, we spoke to Nkunku himself. This is the story of Christopher Nkunku. Christopher Nkunku was born in November 1997 in the Paris suburb La Nuit sur Marne. Half a year later, France won their first ever World Cup title. The whole country went football mad. Two years later, they secured the Euros title as well. Christopher grew up like so many other kids, wanting to be like Zinedine Zidane and co. I discovered the football because it's, let's say, a sport of family. My father played football. Mon grand frère aussi joue au foot et du coup j'étais directement dans le banc on va dire et voilà j'allais voir mon grand frère jouer au foot j'avais toujours mon ballon et c'est comme ça que que j'ai commencé à jouer à taper dans le ballon et après. His love of football meant it quickly became a disciplinary tool. Par exemple mon père pouvait me punir par rapport à, si je me comporte si j'avais un mauvais comportement. Il pouvait me dire bah t'as pas été sage à l'école bah tu tu vas pas à l'entraînement et ça je pouvais pas vraiment vraiment pas l'accepter. His first club AS Marol, age six. Il avait joué à l'arrière et il avait traversé tout le terrain. Il avait marqué le but en dribblant tout le monde. Ça c'était Christo tout 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 fait. And Christo already wanted to join a bigger club. He had trials with Lens, Le Havre, and Monaco. But all three turned him down. So Christophe Nkunku was a late developer. Um, he was a, he was a smaller, but he was a very talented. Creativity and technique are Nkunku's strengths. And despite his slight build, in 2009, age 12, he earned a place at the French FA's Fontainebleau Youth Academy. One year on, he joined Paris Saint-Germain's youth setup. And things got even better in 2011 when he was accepted to the French FA's most prestigious academy, the famous Clairefontaine. He spent his weeks there and played for PSG on the weekends. He had a very good uh, vision uh, of the of the game. His technique was uh, was uh, was above, uh, and uh, he was he was really impactful. Claire Fontaine, he was part of an age group that also contained Amin Arik, Alain Saint-Maximin, Félix Eboa Eboa, and Marcus Turam. One year later, Kylian Mbappé joined. After two successful years at Claire Fontaine, in 2013, Nkunku joined the PSG Academy. By now, he was 15 years old. Dans l'académie, j'ai eu un coach qui s'appelle François Rodriguez, que j'ai eu plusieurs plusieurs saisons et qui m'a vraiment, on va dire, boosté. François Rodriguez had already come across several of today's superstars in his position as youth coach at PSG, but he still remembers Christo well. Donc, si on va en citer d'une, déjà pour décrire le personnage, c'est un garçon qui à l'époque déjà était extrêmement talentueux, mais qui était un peu frêle. Voilà, qui, était, euh, qui dépareillait parce qu'il était encore un, un petit peu petit, il n'était pas trop euh, costaud et il jouait déjà avec des garçons qui étaient extrêmement mûrs sur le plan athlétique. There's huge competition at PSG. France's best talents congregate here. C'est-à-dire que c'est quand même un, un club extrêmement atypique, des joueurs euh, qui met des moyens euh, colossaux. Sur la formation. France's national team profits hugely from that investment. So do others like Portugal with Rafael Guerrero and Morocco with Mehdi Benatia. So a lot of um, talented players um, come from PSG Academy because the, the player pool in Paris and its suburbs is incredible. Um, if you check the, the origin of the, the French national team players, most of them, they come from Paris. Youth development in France is uniquely successful. Australian researcher Darko Dukic collated the birthplaces of World Cup winners between 2002 and 2018. The results show the extent to which France dominates world football 
and most of the talents come from the capital. Dans le monde, il y a deux gros pôles de recrutement où il y a une richesse incroyable de jeunes talents. Il y a deux pôles qui sont répertoriés dans le monde. C'est Rio de Janeiro voilà, et Paris. At the last World Cup, there were 52 players who were born in France. Over the last five tournaments, an incredible 216 players came through the French system. Brazil, Germany and Argentina are next on the list, but all way behind France. And Paris is unquestionably the capital of world football with 60 players. In fact, at the 2018 World Cup, Paris could have fielded its own team. That's the level of competition Christopher Nkunku had to deal with. Mais euh, ce qui m'a frappé chez lui, c'est sa son abnégation et sa pugnacité à à être toujours présent dans les duels. Alors il souffrait, mais il n'a jamais rien relancé et et forcément euh, sa capacité à à s'accrocher a été pour moi un révélateur pour être un joueur de haut niveau. And Nkunku got the support he needed to nurture his talents. Très important que ce soit en 17 nationaux ou en 19. 19 nationaux m'a vraiment donné une place importante. Il, il me connaissait très très bien et euh, il savait où, où me pousser. Et... Ses atouts, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la technique, c'est euh, la créativité, l'intelligence. Uh, sa capacité aussi maintenant à marquer des buts. In 2015, he also made his debut for the senior side. At just 18 years of age, he made a cameo appearance in the Champions League and shortly after in Ligue 1. But again, competition for places in midfield for world and European champion Laurent Blanc's team was fierce. Marco Verratti, Angel Di Maria, Thiago Motta, Adrian Rabiot, Javier Pastore and Blaise Matuidi. Pour progresser dans le jeu, oui, je me suis inspiré bah, une telle qualité dans, dans l'effectif, on s'inspire un peu de tout le monde. Mais ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'était euh, le, le, sa tenacité mentale à, à Blaise. Quoi. À Blaise, il avait vraiment une, une capacité mentale euh, au-dessus de la moyenne et c'est ce qui m'intriguait le plus. Après, il y avait une qualité vraiment technique euh, au-dessus de la moyenne placed by Thomas Tuchel, but Nkunku remained a peripheral figure under the German coach. It seems that Paris has also a political policy that I don't like, but that is the same. And he has made the choice to go elsewhere. And I think he has made a coherent choice, well reflected. In summer 2019, Nkunku made the decision to leave France. He joined Bundesliga side RB Leipzig. I chose this club at that moment because I think it was the best project that I had. J'avais visité les installations euh, du club. Euh, J'avais pu parler avec euh, le coach et le directeur sportif avant de m'engager. Leipzig paid 13 million euros for the 20-year-old Nkunku, signing him to a five-year deal. It was a perfect fit from the start, in part because he found a kindred spirit in his new coach. Je pense que j'étais déjà assez exigeant envers moi-même, mais avoir un coach encore plus exigeant que soi-même, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a vraiment boosté. Euh, c'est un coach qui travaille beaucoup sur la tactique, sur les certains, sur les détails. Il est très pointilleux, et c'est ça justement qui, qui m'a aidé à, à, à progresser. Julian Nagelsmann was Christo's first coach at Leipzig, and his attacking setup worked perfectly for the Frenchman. Le championnat allemand lui apporte aussi beaucoup de choses et je le sens qu'il est, il est heureux. Voilà. Quand je le vois s'exprimer, on sent que c'est un joueur qui est épanoui. Et puis aujourd'hui, force de constater que le choix qu'il a fait de partir dans un autre championnat étranger lui a fait du bien. Nkunku a fait 33 appearances dans une première first season. J'étais peut-être plutôt dans le calcul, là cet effort-là, je vais, je vais moins le faire, comme ça j'aurai du jus pour pour aller vers l'avant, mais là c'est sans calcul et maintenant que je sais que je peux faire l'effort, le contre-effort et puis un autre contre-effort pour repartir derrière, donc... His second season was also impressive. And when Nagelsmann left, his replacement was another fan of Nkunku. He's tried in every way to adapt to the things we're trying to teach him, to the way that we want him to play, to the commitment we want him to have in the team. And you can see that his confidence is just beaming. And so um, I'm really happy for him because he's such a good young man. A good young man who was now working with his fifth coach in his seventh season as a pro. Other players may have suffered for that, 
but Nkunku thrived, racking up goals and assists. His sixth coach followed soon after, in the form of Domenico Tedesco. That season, he'd led Leipzig to their first ever major trophy, the German Cup. In September 2022, Tedesco's departure brought him his seventh coach in his eighth season and his fourth in four years at Leipzig. But for Nkunku, that's no reason to panic. The arguments were simply that I felt very well here at Leipzig. As we can see over the years of the season, I could improve. Et c'est un, ça a été une clé aussi. Le fait que le club aussi souhaite me garder à tout prix aussi, ça, ça montre aussi beaucoup de, beaucoup de leur investissement sur moi et leur confiance aussi sur moi. That confidence is well placed. In 2022, Nkunku made his France debut against the Ivory Coast. Je pense que tout simplement en mars, c'était, c'est la première fois que, que j'y allais. Il y avait beaucoup de, beaucoup d'émotions et je pense que ça s'est vu sur le terrain. Mais, mais voilà, toujours dans l'optique de, de m'améliorer à chaque fois et de faire, de faire mieux à chaque fois, d'être meilleur que, que la veille, tout simplement. France est parmi les favorites à la Qatar World Cup. So what does he expect from the team? La Coupe du Monde, elle viendra après, tout simplement. On parlera quand il faudra en parler. What do you think? Can France and Nkunku become the first team to defend the World Cup title in 60 years?